Saludos y bienvenidos al mensaje especial del 24 de diciembre, Nochebuena, y 25 de diciembre del Pastor Deon Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitter Root Calvary Chapel en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Deli. El mensaje especial se titula, ¿Quién es Jesús? Y se enfocará en Juan capítulo 1, en el versículo 14. La Navidad es momento, momento interesante para los cristianos, ya que nos permite compartir la verdad sobre Jesús con familiares y amigos que normalmente no le dan un pensamiento más durante el resto de los 364 días del año. Hace unos días descubrieron la tumba de Talpioc con nombres de 10 cajas de huesos de osarios y hablaron de extraer el ADN de Dios. Solo un nombre. Santiago, que era un hombre que los lectores de la Biblia le conocían relacionado con Jesús. Pero eso no impidió que Discovery Channel, en marzo de 2007, transmitiera un documental llamado La tumba perdida de Jesús. Más tarde, después que se emitió el documental, se trataron de sus afirmaciones y se retractaron de esas afirmaciones debido a que muchos fueron citados erróneamente para apoyar las mentiras del documental en el documental. Una destacada arqueóloga de la Universidad Hebrea, Lía de Signi, judía israelí, declaró oficialmente, es una pena que la gente se engañe tan fácilmente y esté más dispuesta a creer en las fábulas que en la realidad. Además dijo que no creía que los cineastas creyeran en la teoría ellos mismos, sino que solo buscaban ganar dinero. La tumba fue descubierta en 1980. Hace más de 27 años por el profesor arqueólogo Amos Cloner. Sus comentarios sobre la película se publicaron en el Jerusalem Plus, donde él afirmó, es una gran historia para una película de televisión, pero es completamente imposible y no tiene sentido. Cuando se trata de Jesús, la gente prefiere creer lo ridículo a lo milagroso. Pero hoy iremos al apóstol Juan, quien fue un testigo ocular cuando nos dice de estos versículos quién es realmente Jesús. En Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dios hecho visible en carne en Juan capítulo 1 versículos 14 y 15 nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este era el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque primero, porque era yo primero, era primero que yo. Pablo le habló a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 cuando nos dice, Grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido la gloria. El autor de Hebreos abre su carta diciendo, Dios, que en tiempos pasados y de diversas maneras habló a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha designado heredero de todos cosas por las cuales también hizo los dos mundos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresada en su persona y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo limpiado por sí mismo nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Es decir, lo que estamos viendo en las palabras de Juan. Estas palabras de Juan habrían impresionado las mentes de lectores, tanto griegos como judíos, al escuchar el verbo, se hizo carne. Ver que los griegos veían a sus dioses como Zeus y Hermes, simplemente como superhombres, y de ninguna manera igual al logos o al pensamiento de Dios. Y hablando de los griegos, Juan expresa y dice, el logos, la expresión del pensamiento mismo de Dios, que hizo que todo lo visible y lo invisible, se hiciera carne. Ahora los judíos tenían una visión tan elevada de Dios que estaba fuera de su alcance. En Éxodo 20, después de la entrega de los mandamientos y truenos y relámpagos, le dijeron a Moisés, habla con él. Dios fue aquel que dividió el mar. 
los alimentó con maná del cielo y agua de una roca para que él se hiciera carne e hiciera su hogar entre ellos y los relaciona y de ellos racionalmente les voló la cabeza. Juan, en el capítulo 14, nos da verdades notables respecto a la encarnación. Primero, totalmente hombre. La palabra se hizo carne. Juan no estaba diciendo que el eterno, igual y esencial logos, vino y entró un hombre y habitó lleno de un hombre. Sino que Jesús literalmente se hizo carne. No solo poseía a un hombre, se hizo hombre, lo que es naturaleza divina y se volvió completamente humano. Este es el testimonio de Pablo también en Filipenses capítulo 2 en los versículos 5 al 8 cuando nos dice, proclama, haya pues en vosotros hasta esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante ante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan nos da su versión de la natividad, ya que su palabra dice, se convirtió en el tiempo, que significa por su propia voluntad. Por lo que tenemos el nacimiento virginal desde la perspectiva de Jesús. También hablamos de Dios con nosotros. A continuación, Juan dice que habitó entre nosotros. La palabra aquí es tabernáculo entre nosotros. Hoy diríamos que instaló su tienda junto a nosotros. En Éxodos capítulo 26, en el versículo 14, nos dice, se nos exhibe que Moisés recibió instrucciones de tomar una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo para la tienda. Luego, en el capítulo 40, versículo 34, nos dice, la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Jesús fue el cumplimiento de esto, ya que Él era el Cordero de Dios y su piel manchada de sangre fue iluminada como la gloria del Señor, llenando su tienda terrenal. La tienda del tabernáculo era sencilla por fuera, pero por dentro estaba revestida de plata, preciosa, oro, joyas y ropa de cama fina, ya que la gloria de Dios estaría dentro de la tienda, que era un modelo de lo que Jesús era mientras estuvo en la tierra. De mayor interés es para mí es que Jesús probablemente nació durante el otoño, cuando los pastores salían con sus rebaños, lo que habría sido la época de la fiesta de los tabernáculos, donde los judíos acompañaban como peregrinos, como los hicieron sus antepasados en su camino a la tierra prometida desde Egipto, y fue de la más alegre de las fiestas de Israel. Piensa en el simbolismo de esto cuando Jesús vino y habitó entre nosotros, guiándonos fuera del mundo a través del desierto de la vida con gran gozo, mientras nos dirigimos a la tierra prometida. Ahora se nos dice en Mateo capítulo 17, versículos 2, que en el monte de la transconfiguración, transfiguración, parte de la gloria se filtró para que la gente lo viera como realmente es Dios el Hijo. Segundo de no habla la luz del mundo. Entonces Juan habla como un testigo ocular diciendo, vimos su gloria. Lo que nos da esta gran imagen de lo que Santiago hablaría en capítulo 2, versículo 1, diciendo que Jesucristo es el Señor de la gloria. Si alguna vez has salido a acampar y has colocado una interna, una linterna en una tienda de campaña por la noche y luego has salido de la tienda, entonces tienes una imagen de lo que Jesús era cuando instaló su tienda en nosotros, como la luz de los hombres. Es, habla en el versículo 4, cuando su gloria iluminó las tinieblas de la humanidad caída. 3. Nos habla Señor de gloria. La gloria como del unigénito del Padre, de la frase del griego Padre, que se refiere a la relación externa que existía antes de la encarnación. El contexto de Juan es el de complementar la gloria del Señor y aquí está declarando que tal gloria es una gloria compartida con el Padre. Eso es lo que Jesús le diría a Felipe después de decir, muéstranos al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 8, 11, cuando nos dice, el que me ha enviado a mí, 
ha visto el Padre. Y yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cuarto, retrato de perfección, lleno de gracia y de verdad. La descripción de estas palabras es como Juan describe la gloria de Dios. Y la gracia se define mejor por el poema acróstico, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Con las, con las letras C-R-A-C-I-A, gracia. O si se quiere, la gracia es el amor dando por sí mismo. La verdad es la manifestación de todo lo que es real. Y por eso vemos que Jesús estaba lleno de gracia como de verdad. Fue la máxima revelación de lo que es real en la vida y es la expresión más plena del amor que se entrega, se derrama y se extiende hacia los demás. Es lo que Juan reveló en el versículo 4 acerca de la vida y la luz. ¿Qué es la vida si no dar amor entregándose a sí mismo? ¿Qué es la luz si no la verdad que se manifiesta todo lo real? ¿Alguna vez has dicho, ojalá tuviera más luz sobre esta situación? ¿O estás pidiendo más, más verdad? ¿O se nos dice que en Jesús está todo el amor entregándose el mismo? Toda la verdad mostrándose lo que es real. Y eso me dice que no encontrarás que Él carezca de ninguna de estas categorías. Algunas personas son muy sinceras, pero muestran muy poca gracia. Y estando cerca de ellas, sientes que nunca estarás a la altura de sus estándares. Otros son muy amables, pero no muy sinceros. Y te hacen sentir bien, pero tienden a ser del lado escabroso. Ah, pero Juan dice que Jesús no fue duro ni escabroso. Él dijo la verdad en amor para que crezcamos en Él. Nos habla eso en Efesios capítulo 4, versículo 15. En Jesús no es de qué se trata la Navidad, sino de quién se trata la Navidad. Tanta gente esta noche buena y mañana Navidad se ocupará de abrir los regalos debajo del árbol y van a fallar en abrir el regalo en el árbol. Y la pregunta sin respuesta es, ¿por qué fue necesario que Jesús naciera y viniera al mundo? La respuesta es que vino la tierra por ti y por mí. Pablo escribió de esta manera en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para abrir el regalo más grande jamás dado, todo lo que una persona tiene que hacer es admitir que es un pecador y luego abrir el regalo de Jesús. Bendiciones, feliz nochebuena, feliz Navidad. Les ha hablado Altagracia Peralta Deli, traduciendo al pastor de Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitter Room, Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita nuestra página web www.bvcalvary.com en la sección Spanish. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración arroba bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.